ขอเจริญธรรมสำนึกดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิเคราะห์ข่าววิปัสนาค่ะวันนี้ถ่ายทอดสดจากหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกตำบลบุงไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีผู้ร่วมรายการสองท่านค่ะคุณดินาโคตบุญอริยะและคุณดินดอนตั้งใจจนค่ะเจริญธรรมค่ะทั้งสองท่านค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะในบรรยากาศของไวรัสโควิด19นะคะก็ทําให้สังคมของเราจะต้องมีระยะห่างนะคะซึ่งรายการของเราก็นั่งเป็นระยะห่างค่ะก็คิดว่าถึงแม้ว่าจะห่างกันรวมทั้งพี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้มาที่พุทธสถานราชธานีอโศกเราก็มีระยะที่ห่างกันแต่ด้วยความระยะห่างนะคะก็ยังคงติดตามกันได้ทางบุญนิยมทีวีนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะคลิปข่าวที่จะนำมาเสนอให้กับทั้งสองท่านได้วิเคราะห์กันนะคะคลิปแรกเป็นข่าวที่น่ายินดีที่จีนหลังจากที่จบเรื่องของโควิดนะคะคุณหมอก็ได้เดินทางกลับไปบ้านค่ะไปดูบรรยากาศของการส่งคุณหมอกลับไปบ้านค่ะฮีโร่ของพวกเขาชาวชาวจีนกันนะคะเชิญชมคลิปกันเลยค่ะประทับใจนะคะซึ่งพวกเราได้ติดตามข่าวสารกันมานะคะก็มีนายแพทย์หลายท่านที่ต้องเสียชีวิตลงจากวิกฤตนี้นะคะนะวันนี้ค่ะที่จีนก็เบาบางลงแต่ว่าที่ประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็กำลังระมัดระวังตัวกันอยู่นะคะมีคลิปข่าวจากเพจ9ค่ะค่ะได้ติดติดตัดต่อคลิปของท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนานาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาพยาบาลท่านได้พูดไว้เมื่อหลายวันก่อนนะคะซึ่งจะเป็นคลิปสั้นๆที่จะพูดถึงในเรื่องของโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าคนไม่ติดต่อกันเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลองฟังคลิปนี้กันดูค่ะวันนี้ก็จะเป็นการแจ้งให้ทราบถึงที่มาที่ไปของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และสิ่งที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นในช่วงจากนี้ไป 1-2 เดือนทั้งหมดนี้ไม่อยากให้ตื่นตระหนกแต่ทุกคนต้องตระหนักกับข้อต้องช่วยกันทำผมอยากชวนพวกเราทุกคนนึกย้อนหลังนะครับใน 4-5 วันที่ผ่านมาเราจากจาก30 50 88 89และ188เจนว่านะวันนี้เราวิ่งไปเร็วและถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราอยู่ในตัวเลขนี้จริงๆประมาณ33เปอร์เซ็นต์แล้วเราไม่ทำอะไรไม่ช่วยกันจำนวนตัวเลขภายในวัน30วันหลังจาก15มีนาคือก็คือ15เมษายนเราจะมีตัวเลข 350,000 รายตัวเลขกลมๆถ้าเราช่วยกันและทำได้สำเร็จเราดึงจาก33เปอร์เซ็นต์ลงมาเหลือ 20% ได้เราจะมีโควิดคนไข้ที่เป็นโควิดมีไวรัสตัวนี้อยู่ในตัวนี้ไอ้ 24,000 รายนี่คือเป้าหมายในเวลานี้ว่าอย่างน้อยเราต้องการจะดึงให้ได้ที่ตัวเลขลงมาคอนโทรลอยู่ที่ไม่เกิน 24,000 จากทั้งจากทั้งหมดที่พูดเมื่อกี้คำนวณทางทางคณิตศาสตร์แล้วออกมาเป็นจำนวนถ้าไม่ทำอะไรเรายังปล่อยเป็นแบบเดิมทุกคนยังออกจากบ้านยังไปใช้ชีวิตยังอยู่ในสังคมยังเจอกันยังพูดคุยกัน
15เมษายนคาดว่าเราจะมีคนไทยที่เป็นโควิดกว่า 350,000 รายจะมีคนที่ต้องนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ 52,000 รายภายในวันที่15เมษายนในจำนวนนี้จะมีคนไข้หนักไอซีต้องนอนไอซียูหมื่นเจ็ดพันรายตายเจ็ดพันรายตัวเลขเจ็ดพันนี้คือตัวเลขที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกไปทางสื่อให้เข้าใจจะได้ทราบว่าที่มาที่ไปคือแบบนี้แต่ถ้าเราช่วยกันดึงสามสิบสามเปอร์เซ็นเพิ่มลงมาเดือที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตัวเลขเราจะอยู่อยู่ที่ตรงนี้สิบห้าเมษายนคาดว่าจะมีจับคนไข้ที่เป็นโควิดโพสติฟสองหมื่นสี่พันรายนอนโรงพยาบาลสามพันหกร้อยรายอยู่ ICU หรือคนไข้หนัก 1,200 รายตายเกือบ500รายคือ485รายผมเอารูปนี้มาให้ดูไม่อยากให้เป็นแบบนี้นี่เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นในอิตาลีไม่อยากให้เห็นเป็นแบบนี้ว่าเมื่อจำนวนจำนวนคนเจ็บป่วยเยอะๆเข้าทะลักเข้ามาในโรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกินศักยภาพของโรงพยาบาลเมื่อไหร่เราจะต้องเกิดเหตุการณ์คือโรงพยาบาลสนามหรือการรักษาพยาบาลที่อยู่ออกนอกพื้นที่ที่สำคัญมากกว่านั้นจำนวนคนไข้หนักจำนวนคนไข้หนักถ้าเราปล่อยให้เป็นถึง 17,000 รายมันจะเริ่มเกินตัวเลขที่ประเทศไทยทั้งประเทศที่จะช่วยกันดูแลได้วันนี้ที่เรามาคุยกันทํายังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นคือเข้ามาจนไม่ไหวอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเราต้องรีบช่วยกันเริ่มตั้งแต่วันนี้อย่ารอจนทุกอย่างช้าเพราะตอนนี้จะไม่ทันแล้วที่ผมอยากจะให้เราเข้าใจตรงกันและคำนี้กลายเป็นคีย์เวิร์ดที่องค์การนาไมโลกย้ำว่าขอให้ทุกๆคนในโลกใบนี้ช่วยกันทําสิ่งนี้เราเรียกว่าการทําโซเชียลดิสแทนซิ่งโควิด -19 มันเป็นไวรัสมันเข้าคนไม่ได้เมื่อมันเข้าคนไม่ได้เพราะคนมีทําโซเชียลดิสแทนซิ่งเต็มที่เนี่ยเชื้อนี้จะค่อยๆลดลงคนที่เจ็บป่วยไม่รุนแรงร่างกายพัฒนาภูมิต้านทานของตัวเองขึ้นมาก็จุดท้ายก็จะควบคุมเชื้อนี่คือเหตุผลของการที่รัฐบาลสื่อมัตตนี้ออกมาว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติการอยู่บ้านขอให้ทุกคนทําโดยเฉพาะยิ่งใน3สัปดาห์ที่เรากำลังจะคุยกันรัฐบาลคงจะประกาศเป็นทางการมาอีกอยู่บ้านเพราะการอยู่บ้านนี่แหละจะช่วยกันหยุดเชื้อเพราะเชื้อโอกาสที่จะเข้าตัวคนมันน้อยลงเมื่อไหร่เชื้อมันจะค่อยๆน้อยลงและทั้งหมดเนี่ยเป็นการช่วยชาติโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าคนไม่ติดต่อกันจําหลักแค่เนี้ยโรคติดต่อจะไม่ติดต่อขอขอบคุณคลิปที่เผยแพร่ทางโลกโซเชียลนะคะซึ่งทางรายการขอนำมาใช้เป็นสื่อที่ท่านผู้ร่วมรายการจะได้วิเคราะห์นะคะสำหรับในช่วงนี้เรามาฟังการวิเคราะห์จากคุณดีนากันค่ะเจริญธรรมค่ะแน่ช่วงนี้นะคะพูดเรื่องอื่นไม่ได้แล้ว <coughs> <coughs> เพราะเป็นเรื่องวิกฤตนะคะเรื่องวิกฤตในเรื่องของการป้องกันเชื้อไวรัสนี่นะคะซึ่งทุกคนต้องตื่นตัวนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกันโทษภัยที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้หรือหมู่บ้านชุมชนของเราอย่างเช่นหมู่บ้านราชธานีอโศกนะคะก็ปิดปิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะวันที่17เริ่มปิดตั้งแต่วันที่แล้ววันที่19วันที่20ก็ปิดหมู่บ้านค่ะปิดหมู่บ้านวันที่20นะคะก็เริ่มตั้งแต่ปิดน้ําตกนะคะเราก็ปิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองนะคะว่าเราประเมินดูแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอพูดไปในคลิปนะคะท่านก็ประเมินว่าถ้าปล่อยก็คือว่าจุดพีคคนก็จะติดเชื้อประมาณ3 0 0 0 0คนนะคะในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์มีข้อปฏิบัติจากสาธารณาสุขนะคะจากคุณหมอบอกว่าจะต้องทําอย่างไรเราถึงจะไม่ติดเชื้อแล้วก็จะไม่ล้มตายนะคะอันนี้เนี่ยเนี่ยก็เห็นคลิปที่หนึ่งแล้วนะคะก็ที่ที่เขาส่งนะมีพิธีส่งหมอกลับบ้านก็คือประเทศจีนเนี่ยถึงจุดที่ว่าเชื้อมันซาลงแล้วนะก็คือตายจากจากที่ดูจากที่ดูเขาอธิบายนะคะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยถึงที่สุดแต่คนจะสูญเสียจะเสียชีวิตเยอะนะคะก็จะมีจุดหนึ่งที่ได้รับเชื้อแล้วก็คนก็จะมีภูมิต้านทานนะคะเชื้อก็จะตายไปเองแล้วก็ลดลงเพราะคนมีภูมิต้านทานแล้วตอนนี้จีนนะคะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่จุดเริ่มต้นนะของการเจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสนี้นะคะก็ตอนน
ส่งหมอพยาบาลที่มาระดมกำลังกันที่อู่ฮั่นก็กลับนะคะถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะขอบคุณกันพูดแล้วก็รู้สึกขนลุกนะคะเราเห็นภาพในคลิปนี้ก็ยังน้ำตาซึมนะคะใช่ค่ะซึ่งใ,งในน้ำใจของมนุษย์นะคะ,คะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เห็นน้ำใจของพี่น้องมนุษยชาติของประเทศต่างๆนะคะที่มีให้ต่อกันที่ดูแลกันนะคะอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาใช้มาตรการเด็ดขาดเข้มข้นนะคะ,คะอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมานะคะก็มีการบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายจนนะต้องต้องดำเนินคดีกันเลยนะคะก็เข้าจับกลุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียนว่านะคนคนที่ปล่อยให้ตัวเองคือคือติดเชื้อแล้วเนี่ยนะไม่ป้องกันแล้วเนี่ยก็ยังออกไปไม่ทำตามกำหนดกฎเกณฑ์ของสังคมณขณะนี้นะคะก็คือว่าไม่รักคนอื่นแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะอันนี้สังคมบอกได้เลยว่าเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะคะที่เที่ยวเพ่นพ่านไม่ทำตามข้อระเบียบข้อตกลงนะคะที่ฝ่ายสาธารณสุขเขาประกาศมานะคะก็คือไม่กักตัวอยู่บ้านก็มีสโลแกนช่วงนี้ออกมาว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อ,เ,อ,อเพื่อชาตินะคะเพื่อชาติเพื่อประเทศชาติก็หมายถึงคนในชาติทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงกาลนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะคะเป็นการพิสูจน์จิตใจจิตวิญญาณของคนไทยนะคะหรือชาติอื่นๆเหมือนกันนะคะว่ามีคุณธรรมมีจิตใจที่ดีงามยังไงนะคะ,คะส่วนประเทศที่เป็นตัวอย่างเราไม่ต้องเอ่ยถึงนะว่าทำไมเขาล้มตายกันเยอะเพราะว่าก็ไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เอาแต่ใจตัวเองนะจนกระทั่งก็คือเอาแต่ใจตัวเองนั่นเองนะคะอยากไปยังกินในประเทศไทยก็ยังมีนะเราติดตามข่าวนะคะบางคลิปที่เราเห็นออกมาแพ้นะคะก็โดนด่าไปเรียบร้อยโดนจัดการไปเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเด่นก็เชื่อมั่นนะคะว่าคนไทยเนี่ยนะคะจะต้องทําได้จะต้องช่วยกันไปรอดอย่างที่ท่านนายกนะคะลุงตู่บอกนะคะว่าพวกเราต้องรอดไปด้วยกันนะคะอย่างที่คุณหมอพูดนะคะคุณหมอที่ออกมาถแถลงการนะคะให้ช่วยกันนะ,ะว่าเนี่ยก็ว่ามันเป็นทําให้เราเนี่ยมีระเบียบวินัยมากขึ้นนะคะแล้วก็นึกถึงคนอื่นแล้วก็จะได้ประหยัดเมื่อเมื่อสักครู่เราคุยกันก่อนเข้ารายการนะคะพูดถึงว่าช่วงนี้เราไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะสําหรับเจ้าหน้าที่การเงินในชุมชนก็ไม่ค่อยได้จับเงินเลยนะเพราะอะไรคะเพราะว่าเงินเราเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ต้องใช้เงินเนี่ยนะเพราะว่าเงินเนี่ยมันต้องไม่รู้ผ่านตอนนี้ก็เงินก็เป็นเป็นพาหะนําเชื้อนะคะเป็นพาหะนําเชื้ออย่างดีเลยเพราะต้องต่อมือนะคะถ้าไม่ใช้เงินเนี่ยก็จะเป็นการดีมากนะคะก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยหันมานะคะสร้างสร้างอาหารแล้วก็ประหยัดด้วยนะสมมติว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองเนี่ยไปซื้อของมาหรือก็ต้องไม่ไม่กินอย่างพุ่มเฟือยแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะออกไปซื้อบ่อยๆก็มีโอกาสติดเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็หลายคนก็คงไม่อยากออกไปบ่อยๆนะคะส่วนผู้ที่อยู่ในชนบทท้องถิ่นหรือมีที่มีไร่มีนามีสวนนะคะข้างบ้านก็ปลูกอยู่ปลูกกินนะคะอย่างเช่นชุมชนของเรานะตอนนี้ก็ระดมกันนะคะลงแขกกันปลูกปลูกพืชผักนะคะทั้งปลูกทั้งเก็บเกี่ยวตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวแล้วนะคะใช่ค่ะเกี่ยวข้าวเก็บผลผลิตเก็บผลผลิตแล้วก็ปลูกใหม่ขึ้นมาเพื่อ,อกินอยู่ร่วมกันนะคะเพื่อใช้แล้วก็เผื่อพี่น้องด้วยนะคะเผื่อพี่น้องที่ปิดบ้านเหมือนกันซึ่งเรายังบอกไม่ได้ว่าจะปิดนานแค่ไหนนะคะใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็ได้ฝึกเรื่องคุณธรรมนะคะเรื่องคุณธรรมโดยเฉพาะสาลานยธรรม6นะคะพุทธพจน์เจที่เกิดขึ้นคือให้ระลึกถึงคนอื่นระลึกถึงกันมีเมตตากรุณานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์นะคะพิสูจน์คุณธรรมของคนไทยในชาตินี้นะคะว่าท่านเป็นชาวพุทธเนี่ยแท้ๆเนี่ยจะสู้ต่างชาติที่เขามีวินัยได้ไหมค่ะค่ะที่ซึ่งอยู่ในช่วงนี้นะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติซึ่งเราจะต้องเข้มแข็งไปด้วยการนี้เป็นสิ่งถือว่าเป็นปัจจัยนี้ให้เราได้ฝึกนิสัยทำให้นิสัยของเราดีขึ้นนะคะช่วงนี้มาฟังการวิเคราะห์จากคุ
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศชาติใดๆก็ตามที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยรู้สึกกลัวไหมครับนะถ้ากลัวเราอยากส่งกำลังใจไปให้นะครับขอให้ทำที่นี้จะทำอย่างไรล่ะถึงจะขจัดความกลัวผมว่าเบื้องต้นเ,เรามีคำแนะนำมากมายจากผู้ที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขพี่น้องเปิดดูนะครับและเราก็จะสามารถพ้นความกลัวไปได้ระดับหนึ่งซึ่งในทางเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเปิดไปดูคลิปต่างๆหรือว่าใครจะพูดออกทางสื่อเนี่ยผมดูแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นการพูดถึงส่งกำลังใจมาให้ซึ่งผมพอใจอย่างมากในสถานการณ์อย่างนี้อีกประเด็นประเด็นหนึ่งที่อยากส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ที่อาจจะหลงลืมไปว่าประเทศชาติประสบภัยพิบัติวิกฤตแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบธรรมดาอย่างไปสังสรรค์กันบ้างหรือว่าเดินทางไปนู่นมานี่ตามปกติตามที่ทางทางรัฐบาลเขาได้ห้ามไว้นะก็อย่าทำนะครับอย่าทำเข้าใจอยู่บางคนก็อ่านนึกสนุกสังสรรค์กันรวมพวกแล้วกินเฮฮากันอันนี้เนี่ยผมพูดด้วยความเข้าใจแล้วก็เห็นใจเราเราต้องตัดความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของคนในระดับชาติเลยทีเดียวละครับเอาละครับอย่าท้อแล้วก็ขอให้เข้าใจมีบางคลิปตำรวจก็กไปไปถ่ายคลิปมาผมผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยเห็นใจทางตำรวจตำรวจเนี่ยเขาต้องรวบรวมความกล้าพอสมควรเลยนะคือความจริงตำรวจเขาไม่กลัวอะไรหรอกนะครับแต่การทาในสิ่งที่จะต้องไปขัดขัดเกลานะเวลานี้ตำรวจต้องระวังนะครับผมก็ดูแล้วตำรวจมีจิตใจดีมากที่ถนอมความรู้สึกของคนนะครับอันนี้เราช่วยกันดูแลเราต้องช่วยกันเป็นตาสับปะรดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าป้องกันให้ตัวเองอรอดพ้นแล้วเนี่ยเราเห็นใครทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องเราต้องช่วยกันแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มมาอีกนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระวังเรื่องที่จะบาดหมางกันนะครับในการเตือนก็ต้องเตือนด้วยความรู้สึกที่ที่มีจิตวิญญาณปรารถนาดีนะครับแต่ในบางเหตุการณ์เมื่อปรารถนาดีแล้วเนี่ยคนที่เขาถูกเตือนเนี่ยไม่รับคำเตือนก็ต้องมีการปฏิบัติที่คือเป็นภาวะฉุกเฉินผมไปดูคลิปของอิตาลีเขาก็ทำเด็ดขาดเหมือนกันนะครับไปดูคลิปของอินเดียก็ใช้ไม้ตีซึ่งมันมีความรู้สึกสองอย่างนะครับโดนไม้ตีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นมากที่เจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาลบ้านเมืองเนี่ยให้ความรู้สึกคือทําอบอุ่นถูกตีเนี่ยมันอบอุ่นเหมือนลูกคือเหมือนการเอาพระร้านกันคือไม่ใช้ปืนใช้ไม้ตีแล้วคนโดนตีก็ตำรวจอินเดียเขาไม่ได้พกปืนนะมีคนมีคนบอกว่าของอินเดียเขาเป็นเชื่อฟังเลยไหมเขาก็ไม่ทำร้ายแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่ก็ไม่แน่จะสวนกลับมาหรือเปล่าโดนตีเนี่ยมันอบอุ่นอบอุ่นตรงที่ว่าตำรวจเนี่ยเราสัญลักษณ์ตำรวจคือมีปืนแต่อันนี้ไม่นะเธออย่าฝ่าฝืนเนี่ยที่ฉันตีนะแล้วตีจริงๆตีฟาดฟาดผมก็เดี๋ยวอ๋อเขาคงจะอาจจะเจ็บบ้างแล้วคนที่โดนตีนะชายวินเดียเนะี่ยไม่คือดูกริยาท่าทางก็ไปเลยไม่มีโต้ตอบไม่มีอะไรนะแต่อิตาลีนะดูท่าทางของประชาชนนะดูจะกากันหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเขาก็ทางทางอิตาลีก็ใช้หนักนะครับคือใช้วิธีขอขออภัยนะเตะเลยนะครับอันนี้เราหมายความว่าในภาวะที่โลกเราวิกฤตเราประ,ประการหนึ่งคือทําแบบจีนคือจีนถนอมถนอมคนรักษาคนให้พ้นนะครับมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คือมีพยาบาลและหมอทุ่มเทชีวิตทุ่มเทชีวิตนี่อดหลับอดนอนป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับและจีนเมื่อเขาทําสําเร็จแล้วกลับมากลับมาเขาต้อนรับเหมือนกับเป็นเวลาบุรุษเลยทําแบบนี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเพื่อปกป้องชีวิตของคนส่วนมากเนี่ย
ขาก็ต้องป้องกันโดยไม่ให้คนที่ละเมิดเนี่ยได้ทําละเมิดต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับเมื่อวานนี้ผมคือมีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านราชธานีอโศกเนี่ยก็ปรึกษานะครับเพื่อจะผ่านไปยังท่านผู้ใหญ่คือปรึกษาทางผู้ว่าปรึกษาทางนายอำเภอถึงประเด็นที่ว่าหมู่บ้านเราปิดแล้วหมู่บ้านเราปลอดภัยแล้วมีการเข้มงวดการเข้าออกอย่างเข้มงวดที่สุดนะครับออลองไปถามทางจังหวัดดูซิว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองแบบนี้แล้วเนี่ยยังจะต้องอขออนุญาตไหมนะครับในเรื่องที่เรามีการรวมตัวกันมากกว่า50คนในศาลาจะผิดกฎหมายที่อะไรทีทนี้ทางจังหวัดบอกว่าโอ้ท่านทำแบบนี้เนี่ยมีข้อยกเว้นอย่างมีนัยยะให้เราขอโอนอำนาจนี้ให้ทางอำเภอวารินชำราบนะครับไปไปถามทางอำเภอเลยผมก็โทรศัพท์ไปทางนายอำเภอนะครับนายอำเภอพูดคำแรกบอกขอบคุณมากเลยได้ข่าวว่าหมู่บ้านท่านปิดสนิทห้ามคนในออกคนนอกเข้านะครับนายอำเภอก็ถามผมความจริงคุยกับผู้ใหญ่ประมาณ3นาทีก็จบได้แล้วแต่นายอำเภอให้เวลาถึงประมาณ20นาทีท่านถามว่าหมู่บ้านท่านทําไมต้องปิดก็ดูแลตัวเองอย่างดีแล้วอะทำไมต้องปิดผมก็เรียนท่านนายอำเภอธนาคมกองเพียนนายอำเภอวารินชำราบว่าท่านครับเป็นเพราะว่าเราดูแลตัวเองดีนี่แหละมันมีตัวแปรสองประเด็นคือน้ําตกกับตลาดซึ่งเป็นสถานที่ต้อนรับคนภายนอกตัวแปรสองอันนี่แหละที่ทําให้เราต้องตระหนักว่า,ามันอาจจะเป็นสื่อพาหะนำเชื้อโรคเข้ามาเราปิดน้ำตกก่อนคือปิดสถานที่ท่องเที่ยวก่อนนะครับตลาดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดนี่คือเป็นประเด็นของพ่อครูสมณโพธิรักษ์คือปิดน้ำตกแล้วคนที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจอันนี้พักไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาแต่ว่าตลาดนี่มันเป็นปากท้องของชาวบ้านพ่อครูบอกอย่าเพิ่งปิดนะครับวันที่สิบห้ามีนาคมวันอาทิตย์วันนั้นพ่อครูบอกปิดน้ำตกก่อนพอมาวันที่สิบเจ็ดเราก็เอาแล้วปิดน้ำตกก็ยังไม่พอนะสิบเจ็ดบอกว่าตอนนี้มันวิกฤตแล้วนะครับเราปิดตลาดพ่อครูก็ก็ดีเราปิดตลาดเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องอมาดูแลตัวเองของของเราว่าเราสกรีนคนไม่ได้ปิดตลาดเนี่ยยังมีนัยยะคือปิดจนกว่าจะหาอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันเชื้อโรคการระบาดของเชื้อโรคได้สําเร็จอันนี้นี่คือข้อมูลที่ผมเล่าให้นายอำเภอฟังนะครับนายอำเภอก็ฟังอย่างอย่างตั้งใจและท่านทําไมถึง17นี่มันก็โอเคแล้วนะทำไมต้องเป็นวันที่20่สิบหมดเลยทำไมต้อง20่สิบก็บอกว่าก็คืออย่างนี้ครับท่านเ,เราแม้ว่าจะปิดตลาดแล้วแต่ปิดก็ยังไม่สนิทก็คือว่าเราอย่างต้อนรับคนข้างนอกอยู่เพราะสถานการณ์มันรุนแรงมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราปิดห้ามคนในออกคนนอกเข้าเลยเหตุผลเพราะว่าเ,เชื้อโรคอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมาได้โดยที่ไม่แสดงอาการะนะครับอันนี้เราก็เลยปิดสนิทวันที่20ยี่มีนาคมบ่ายสามโมงนะครับท่านนายอำเภอบอกว่าที่ถามมากละเอียดขนาดนี้เพราะว่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างปลามคนหมู่บ้านทั่วไปว่าขนาดราชธานีโศกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพอย่างมากเนี่ยยังต้องปิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอบอกว่าอ้าวให้ส่งหนังสือมาทางไลน์เลยนะเดี๋ยวผมจะตอบคําถามอนุอาจจะจะตอบจะคือจะอนุมัติไปทางไลน์อนุมัติเรื่องที่ว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันได้เกินกว่า50คนท่านถามว่าแล้วนั่งอ่ะเรานั่งเกินกันกว่า1เมตรครับแล้วปิดจมูกเข้าครัวมีคนคอยตรวจเลยต้องเข้าไปรับประทานอาหารในในอาคารสวยเบิดในศาลาเนี่ยช่วงตักอาหารก็ใส่ครับมีคนคอยเตือนคอยเอาเรื่องอย่างชัดเจนนะครับท่านถามละเอียดซึ่งตอนนี้ผมจําไม่ได้แล้วท่านถามอะไรบ้างคือถามจนพอใจบอกว่าโอ้อย่างนี้เนี่ยนอกจากจะอนุมัติแล้วเนี่ยยังจะเอาไปเป็นเนื้อหาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างว่าหมู่บ้านอื่นต้องทำได้นะครับผมก็เลยบอกผมเป็นห่วงครับ
จะต้องมีข้อมูลว่าหมู่บ้านอื่นอาจจะทําลําบากตรงที่ว่าของเรานี่มีมีผักอะไรลาสารพิษเองแต่ของเขายังน้อยต้องไปตลาดเอออย่างนี้ต้องอนุโลมให้เขาท้ายที่สุดท่านนายอำเภอก็บอกว่างั้นอนุมัตินะครับอนุมัติคือท่านก็บอกว่าอนุมัติเป็นวาจายังไม่พอเผื่อว่ามีคนเขามาตรวจสอบเราว่ารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยก็เลยต้องอนุมัติเป็นเป็นหนังสือเป็นหนังสือเพราะว่าทางหมู่บ้านของเราเนี่ยทำหนังสือขออนุญาตทางในอำเภอเพราะว่ากิจกรรมของสังคมสาธารณโภคีเนี่ยต้องมีการมารวมตัวกันอย่างเช่นทานข้าวมาฟังธรรมนะคะก็มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าได้รับการอนุมัติจากท่านในอำเภอค่ะเพราะว่าหมู่บ้านของเรานี่ปิดร้อยเปอร์เซนจากจากสังคมภายนอกแล้วก็มีกระบวนการการป้องกันไม่ว่าจะมีเจลล้างมือก่อนเข้าศาลาปิดแมสหรือแม้กระทั่งทานข้าวนะคะซึ่งถ้าพี่น้องได้เห็นทางบุนิยมทีวีก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวราชธานีอโศกนะคะ,ะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอผ่านรายการนะคะที่ท่านอนุญาตให้ชาวบวรราชธานีอโศกได้ใช้กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบุนิยมนะคะ,ะพี่ดินดอนครับเมื่อสักครู่ที่วิเคราะห์ไปนะคะอยากจะเสริมอีกข่าวหนึ่งนิดนึงเพื่อจะได้วิเคราะห์ต่อนะคะ,ะข่าวนี้ค่ะจากเป็นข้อมูลจากเพจบุนิยมทีวีค่ะที่ท่านอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะนํามามาอ่านให้กับญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้ได้ฟังกันนะคะปรากฏการณ์บอมออฟเลิฟกำลังกลับมาอีกครั้งค่ะปรากฏการณ์บอมออฟเลิฟกำลังกลับมาอีกครั้งที่เคยเกิดครั้งใหญ่ในเหตุการณ์ที่ชาวเราชาวไทยได้สูญเสียพ่อหลวงราชการที่9เมื่อวันที่13ตุลาคม2559ครั้งนั้นปรากฏการณ์น้ำใจคนไทยหลั่งไหลล้อมรวมเพื่อแบ่งปันอย่างต่อเนื่องมากว่า2ปีจนเกิดจิตอาสาประชาชนเป็นรูปธรรมจากพระเมตตาของในหลวงราชการที่10ที่ทรงสารต่อความดีงามนี้ให้อยู่คู่เมืองไทยในทุกวิกฤตของชาติสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือน้ำใจไทยการช่วยเหลือแบ่งปันพี่น้องด้วยกันเกิดโดยไม่ได้นัดหมายโดยไม่มีใครบอกใครเป็นสิ่งที่เกิดจากภายในด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณที่มีความรักความปรารถนาดีต่อกันวิกฤตน้ำใจไทยต้านภัยโควิด1 9เกิดขึ้นจากคนหนึ่งไปสู่อีกหลายคนจนขยายออกไปเรื่อยๆเป็นปรมาณูแห่งความรักแห่งหัวแห่งน้ำใจดังที่พ่อครูสมณะโพธิรักเคยได้เทศถึงปรากฏการระเบิดรักไว้ว่าเราได้ใช้ระเบิดรัก A Bomb of Love ทุกวันนี้เราก็ได้ใช้อย่างน้อยพวกเราก็ได้ใช้พลังงานที่อาตมาพาพวกเราสร้างพลังรักแล้วพวกเราก็ช่วยเผยแพร่พลังนี้ออกไประเบิดรักนี้มีแสนยานุภาพที่จะทำลายความโลภความเกลียดชังความเห็นแก่ตัวได้ A Bomb of Love เป็นพลังยิ่งใหญ่เป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาที่สุดยอดขอให้พวกเราสร้างบอมออฟเลิฟที่จะมาล้มล้างบอมออฟลอสนี้ให้ได้ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆุกปรมาณูแห่งรักที่แบ่งปันไหลรวมเป็นทานน้ำใจสู่พี่น้องของเราที่ต้องการความช่วยเหลือขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ร่วมกันช่วยกันปฏิบัติตามวิธีการต่างๆที่ภาครัฐและคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้แนะนาขอบคุณเกษตรกรผู้ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงโลกของเราขอบคุณจากใจจริงและก็ขอขอบคุณทุกภาพจาก Facebook ที่สื่อความงดงามให้ได้รับรู้ทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงซึ่งแต่ละภาพก็คือภาพโรงบุญหรือว่าภาพที่ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงของอวิกฤตไวรัสโควิด1 9นี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่นามาฝากให้กับญาติพี่น้องได้รับรู้นะคะผ่านทางรายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนานี้ค่ะเรื่องราวดีๆแห่งสิ่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ได้เกิดจากการนัดหมายกันแต่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมไทยในช่วงที่วิกฤตอยู่ในบรรยากาศของอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติในวันนี้ค่ะช่วงนี้พี่พี่ดินดาจะวิเคราะห์ต่อไหมคะก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนอ่าไว้ตรงนี้ก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะคุณดินดาค่ะค่ะตามที่เห็นนะคะก็คือว่าเกิดดิฉันประทับใจคลิปที่หนึ่งนะคะมีผู้ชายท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าของโรงงานเสื้อยืดเป็นเจ้าของโรงงานเสื้อยืดช่วงนี้เนี่ยก็ไม่มีการซื้อขายเท่าไหร่นะ,ะเขาก็เลย
บริจาคติดต่อไปโรงพยาบาลต่างๆนะคะก็คือบริจาคนะคะอันนี้ท่านพูดดีมากเลยนะคะซึ่งอายุไม่มากดิฉันว่านะซึ่งอบอมออฟเลิฟที่ว่านี่นะคะก็คือพลังงานแห่งความรักความเห็นอกเห็นใจกันของคนไทยนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้ประเทศชาติเราไปรอดนะคะไม่ใช่มองจับผิดว่ารัฐบาลยังไม่ทําอันนี้รัฐบาลทําอันนี้ผิดอะไรมาสะสางกันตรงนี้คงไม่ใช่แล้วนะคะชั่วโมงนี้นาทีนี้แล้วก็วันนี้นะคะก็น่าจะเป็นการช่วยเหลือกันนะคะมองไปว่าที่ไหนเดือดร้อนเราช่วยอะไรได้นะคะซึ่งซึ่งคนที่ช่วยนี่นะคะคนที่ช่วยเนี่ยก็คือมีมีจิตใจที่อยากจะมีจิตใจที่มีเมตตานะคะแล้วก็เห็นใจผู้อื่นนะคะที่สำคัญก็คือการเสียสละนะคะเกียนเสียสละแรงงานเสียสละทรัพย์สินของตัวเองนะคะเพื่อที่จะช่วยกันอันนี้เป็นการที่ว่าเป็นการพิสูจน์ละคะ่ะพิสูจน์พลังของคนไทยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะเท่านี้นะคะมีหลายๆตัวอย่างที่เราเห็นนะคะเรียนคิดว่าเป็นสิ่งดีๆที่จะนํามาพูดให้กันฟังแล้วก็ช่วยกันดูนะคะว่าสิ่งเหล่านี้พอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าทําให้ทําให้สังคมมันน่าอยู่นะแล้วก็จิตใจเราก็ดีนะคะแต่ถ้าเห็นคนที่เฉยโอกาสกักตุนสินค้าในช่วงนี้แล้วก็อาศัยว่าคนมีความจําเป็นเดือดร้อนแล้วก็ขึ้นราคาเนี่ยเรามองแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจนะคะเรารู้สึกไม่ดีนะคะมันปีผลกับจิตวิญญาณของคนอื่นนะคะแม้ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะเห็นว่านะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณโดยแท้จริงนะคะแล้วก็มีที่ที่เราเห็นนะคะมีร้านอาหารนะหรือผู้ที่ไม่มีร้านอาหารก็ทําอาหารนะคะใส่กล่องใส่ใกล่องนะคะมาวางไว้ที่โต๊ะคือไม่ได้แจกด้วยสัมผัสด้วยมือนะคะแล้วแจกระยะห่างด้วยนะคะใช่ค่ะมีคนหนึ่งที่เขาตั้งโต๊ะแจกเนี่ยค่ะเขาขอร้องผู้ที่มาใช้บริการว่าให้ปฏิบัติตามกฎด้วยเพราะว่าเพื่อเขาจะได้แจกได้นานๆไม่ได้ได้ถูกยุดหยุดกิจการไปนะคะทีนี้ในในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านกสิกรรมนะคะเรามีแตงโมแตงไทยซึ่งตอนนี้ก็กำลังวายแล้วพืชผักนะคะที่เราปลูกนะคะปลูกเหลือกินนะคะบางอย่างเหลือกินเหลือใช้อย่างเช่นที่มันออกเยอะๆนะคะพริกมะเขืออะไรอย่างเงี้ยนะบวบชนิดต่างๆนะคะก็ตอนนี้ก็มีพออยู่พอกินแล้วก็เหลือบ้างเราก็เก็บไปให้พี่น้องเรานะคะผู้ที่ขอมาหรือมีเห็นว่าควรจะให้นะคะแจ้งความประสงค์ของบริจาคแจ้งความประสงค์อย่างเช่นในวันนี้ค่ะใน,ในวันนี้นะคะในวันนี้เนี่ยทางบ้านโฮมฮักนะคะบ้านโฮมฮักรู้จักไหมคะอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะคะเป็นบ้านที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอชนะคะก็ขอมาเนี่ยค่ะเราก็เอาผลผลิตเรานะคะแตงไทยแตงโมนะคะพืชผักต่างๆเก็บเราก็ระดมกันไปเก็บนะคะอย่างเงี้ยชาวชุมชนเรานะคะก็จะหลังจากที่ปิดหมู่บ้านหลายกิจการก็หยุดนะคะเราก็พากันไปเก็บผลผลิตนะคะก็เอาไปแบ่งพี่น้องด้วยนะคะแล้วอย่างเช่นว่าที่นั่นที่นี่จะมาชุมชนนะคะแต่ไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านนะที่ที่มอบนี่คือมอบนอกรั้วหมู่บ้านนอกรั้วนะคะเห็นว่าวันนี้ที่ได้มอบให้โรงพยาบาลวารินชําราบด้วยใช่แล้วก็มอบให้โรงพยาบาลวารินชําราบด้วยนะคะสองเจ้าแล้ววันเมื่อวานนี้ก็ไปให้หมู่บ้านที่เขามีคนเสียชีวิตมีงานศพค่ะก็จะได้ทานร่วมกันค่ะคือเอาแตงไปไปแจกด้วยนะคะแต่งร้านนะคะไปแจกชาวบ้านด้วยแล้วก็ให้ให้เจ้าภาพงานศพนะ่ะเขาเขาเลี้ยงด้วยค่ะเขาเลี้ยงพี่น้องชาวบ้านด้วยนะคะก็อย่างนี้เป็นต้นค่ะ,อะนอกนั้นก็มีญาติธรรมเราพี่น้องนะคะแต่ละคนเขาก็จะมีญาติก็เอาไปที่นอกรั้วตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่นะคะไม่ได้มีภาพนะ,ะซึ่งเขาก็ถ่ายภาพไว้เยอะ,ะ,ะนะคะยังไงช่วยอินเสิร์ตภาพเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรคือเวจิตอาสาเรียกว่าจิตอาสาในหมู่บ้านเรานะคะคัดกรองคนใช่ไหมคะ,ะเขาเรียกว่าจุดคัดกรองนะคะจุดคัดกรองที่จะรับของส่งของนะคะ,ะอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านเรานะคะก็จะมีช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีก็จะมีเวรยามนะคะก็ไม่ถึงกับว่าต้องอยู่ตลอดทั้งคืนหรอกนะมันมันไม่ไม่คือเชื้อโรคนะ
เราไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาไม่เรามองไม่เห็นตัวเขาเนาะโควิดเนี่ยนะเรามองไม่เห็นตัวเนี่ยค่ะจิตอาสาจิตอาสาเรานะคะจิตอาสาในหมู่บ้านเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยนะคะก็มีหลายท่านนะคะไม่ใช่เฉพาะสีท่านนี้นะคะก็อันนี้เป็นจิตอาสานะคะในหมู่บ้านเราที่ยกมือเพื่อที่จะไปเป็นหน่วยคัดกรองนะคะก็คือเป็นเวรยามนั่นเองนะคะคอยรับคอยดูแลว่าคือช่องทางอื่นเข้าไม่ได้นะคุณปะก็คือช่องทางนี้ช่องทางนี้ช่องทางเดียวที่มีรถเข้าออกมีรถมีความจําเป็นที่จะต้องจะออกนี้ต้องมีความจําเป็นจริงๆที่จะออกได้ใช่ค่ะแล้วก็ส่งของผ่านบุคคลท่านเหล่านี้นะคะก็เนี่ยค่ะคือคือเราจะทําขนาดนี้เลยนะคะทําขนาดนี้เลยเอแล้วที่ที่อื่นนะคะก็ก็มีการส่งของกันบ้างนะคะก็คือเอาแตงโมแตงไทยที่เราอยากให้คนที่เรารักเรารู้จักนะคะพี่มันเหลือกินเหลือใช้บ้างเนี่ยที่ผ่านมานะคะพวกเราก็เอาไปฝากตรงถนนมอบให้นอกรั้วที่เท่าที่เห็นภาพก็จะมีมอบให้ท่านทหารค,คุณตำรวจแล้วก็คุณตำรวจจราจรใช่ค่ะ,ะที่ได้เห็นภาพคือเกือบทุกวันเลยค่ะเกือบทุกวันเลยที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็คือได้ยินอันนี้เป็นห่วงอันนึงนะว่าพวกเรานี่โหพอถ่ายก็โพสต์ขึ้นไลน์ขึ้นเฟซนะคะโอ้โหอุดมความอุดมสมบูรณ์หลายคนก็อยากมานะญาติธรรมที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็อยากมาอยู่บรรดาษนะคะช่วงนี้มาพักได้ไหมเพราะเขาก็หลบหนีโควิดเหมือนกันนะก็ขอบอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งมาเลยค่ะอยู่ที่บ้านนั่นแหละเราไม่รับเราไม่รับนะคะเพราะว่าถ้ามันถ้ารับคนหนึ่งก็ต้องให้พักกักตัวใช่ไหมคุณปะ14วันอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่มีที่พักแล้วก็ต้องเอาคนไปส่งข้าวด้วยนะต้องมีคนดูแลด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ดูแลกันวันวันนี้นะพี่น้องเราก็ยังมีคนที่จะต้องกักตัวไว้ที่บ้านนะคะไม่ให้มาตักอาหารที่ครัวเราก็มีคนเอาข้าวเอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารไปส่งนะคะดูแลกันอย่างนี้แต่ถ้าปล่อยให้มากันเยอะๆนะคะก็ต้องเห็นใจกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้อยู่บ้านก่อนดีกว่านะคะจนสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วค่อยมานะคะค่ะก็เป็นทําปฏิบัติตามอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาตินะคะก็ปฏิบัติตามเป็นผู้ว่าง่ายค่ะช่วงนี้เรามาฟังการวิเคราะห์จากคุณดินดอนกันค่ะวิเคราะห์ง่ายครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีดีเราแม่นประเด็นว่าเราอยากให้กําลังใจกับพี่น้องไม่ใช่แค่ในผืนแผ่นดินไทยเราอยากให้กําลังใจพี่น้องทั้งโลกเลยต่อสู้ให้พ้นวิกฤตระบาดด้วยกันนะครับผมก็ดูเยอะนะครับเนี่ยคือนึกถึงหัวใจของคนที่เสียสละนะครับเอา้าจะช่วยประกาศให้ร้านคอหมูพระรามห้าแจกเข้ากลอง <coughs> แจกเข้ากล่องเขาบอกว่าแก่ผู้ที่ขาดรายได้นะครับขาดรายได้เนี่ยเขามีอย่างนี้ด้วยนะบอกเ,อเมื่อไปรับประทานเนี่ยเขาไม่ไม่ตรวจสอบล็อกนะเอาแค่ว่าสำนึกว่าคนนี้เนี่ยขาดรายได้ในช่วงนี้เป็นพนักงานจ้างอะไรต้องออกมาเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ตรวจสอบหรอกว่าอะไรหิวก็เข้ามากินเลยนะครับที่โคราชอะไรโคราชร้านไก่ย่างในเรืองในเมืองชื่อไกรศรีธัญพรหลอหลอทาราประเสริฐนะครับที่โคราชนี่แจกขนมจีนน้ำยานะครับมีดาราครับดาราเดี๋ยวก่อนดาราน,นี่หลายท่านเลยนะคะดาราที่มีเงินเยอะก็บริจาคเยอะเราขอปรบมือให้เลยนะคะต้องขอปรบมือให้ดาราหลายท่านมากดาราเนี่ยขอภัยนะมาบริจาคกันเยอะถ้าผมเอ่ยชื่อไม่ครบก็ขอภัยอย่างมากนะครับเขาชื่อเบลล่าครับมอบสองสองล้านห้าแสนบาทให้ในเรื่องนางไทยนะอ๋อเจ้าแล้วก็นางเอกอีกท่านหนึ่งคุณอะไรคือช่วยหมอและพยาบาลออแสดงว่าบริจาคเงินสดเบลล่าเนี่ยเขาคงแบบเห็นความเสียสละของหมอเจ้าหน้าที่หมอและพยาบาลเลยเขาเกิดใจช่วยนะครับว่าหมอบางคนต้องป่วยขาดรายได้ต้องเสียสละแรงกายและแรงใจสองล้านห้าแสนช่วยไปเลยครับชื่อลิซ่าเจนเซนกับคุณกรนรงเดชอันนี้ก็มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับที่เหลือเอ่ยชื่อไม่หมดม
ช่มีเยอะหลายท่านมากเรารู้สึกว่าตื่นตัวทุกภาคส่วนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีเราอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็เป็นภาพของประเทศไทยของชาวไทยนะคะที่มีจากเหตุการณ์ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีจิตใจที่จะช่วยเหลือกันนะคะอย่างที่หลายท่านนะคะเข้าไปดูโซเชียลช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันพูดให้กําลังใจแล้วก็ยกย่องคนเหล่านี้ควรได้รับการยกย่องนับถือนะคะที่ช่วยเหลือความเดือดคนที่เกิดความเดือดร้อนนะคะอย่างเช่นเราเห็นเราเห็นอันนี้นะคะที่เห็นในภาพนะคะเบลล่านะคะเบลล่านางเอกนะคะบริจาคเงินนะคะไม่ใช่น้อยน้อยนะคะเงินส่วนตัวของเธอนะคะอันนี้ก็เป็นคนของประชาชนนะเป็นคนของประชาชนคนสาธารณะแล้วก็ทำตัวเป็นตัวอย่างในเรื่องของแล้วก็ทําตัวเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะค่ะก็คงมีอีกหลายท่านนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าบางทีนะคะอย่างเช่นแต่ละร้านนี่ก็เอามาก็เขียนป้ายว่าอะไรนะตกงานหยิบได้เลยคนตกงานไม่มีงานทำนะคะผู้อายุยาวที่เย็บแมสแจกน่ะหลายท่านเลยนะที่พบในในโลกโซเชียลนะคะก็ต้องทำกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะที่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมนะคะไม่ว่าที่ไหนของโลกนี้นะคะก็คือการช่วยกันนะคะคือคือคือความเป็นมนุษย์นะคะที่เราเห็นแล้วก็ชื่นชมนะคะช่วงนี้ในส่วนของผู้ที่อาจจะบอกว่าไม่มีเงินทองเราสามารถช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ด้วยการทำตัวอยู่นิ่งๆใช่นะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติดิฉันคิดถึงสโลกธรรมของพ่อครูที่พ่อครูเคยสอนไว้ในปีพศ2540ในงานมหาปรนาค่ะพ่อครูเคยให้สโลกว่าอย่าให้รบเกรกรังอย่าจมฝังอยู่ในรูแต่จงรู้กรรมและกาละอันควรก็เลยนำสโลกนี้นะคะมาฝากอีกครั้งนะคะกรรมและกาละอันควรซึ่งอยู่ในกาละนี้ในวิกฤตโควิด19เนี่ยทำอย่างไรเราจะสามารถทำกุศลร่วมกันได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินก็ตามค่ะถือว่าเป็นโอกาสนะคะ,คะวิกฤตนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้มาทำความดีร่วมกันนะคะ,คะก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองค่ะอย่างเช่นเ,เนี่ยนะคะที่ขึ้นนะคะที่ขึ้นป้าไอ้ที่ขึ้นนะเป็นแบนเนอร์ทั่วไปที่เราเห็นนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อชาติอันนี้สําคัญมากเลยนะคะคุณหมอเน้นมากเลยวิธีการนะคะก็คือให้อยู่นิ่งๆอยู่บ้านนะคะจะลดการแพร่เชื้อนะคะไม่ต้องไปทําอะไรนะคะมันก็จะไม่ไปติดคนอื่นนะอันนี้ก็คนคนที่หลบหลอยก็มีนะก็ส่งข่าวแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะใช่ค่ะเชิญครับพี่ดินดอนค่ะผมจะพูดสองประเด็นเรื่องเรื่องการให้นะครับแล้วก็เรื่องการที่ความรู้สึกของคนข้างนอกเขารู้สึกอย่างไรนะเรื่องการให้เนี่ยเมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่าเราเอาไปให้คนอื่นก็มีคนที่มาให้เราเหมือนกันพูดถึงว่าเราเอาไปให้ใครบ้างในสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นวิกฤตทุกครอบครัวตั้งแต่คนยากจนไปจนถึงผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองเราเราให้เราให้อย่างยุติธรรมเลยครับคนยากจนก็ให้และโดยประเด็นสําคัญเราจะให้กับคนที่ขาดแคลนอันนี้เป็นประเด็นหลักนะครับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราก็ให้ครับเราให้ผู้ใหญ่บ้านเมืองได้ยังไงคะเออผมเอาเอาข้าวสารเอาแตงโมแตงไทยแตงกวาเอาไปฝากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่ไม่มีภาพของผมเนี่ยคือไปกับทนายแดงว่าเออเราเราเห็นแต่คนยากจนชาวบ้านชาวนาที่เขาลำบากกันแต่ว่าอย่าลืมผมได้ข่าวมาจากท่านสมณะถักบุญว่าผู้ว่าเราหนักมากนะครับท่านสลิดวิทูลหนักมากอานิดอนมีอะไรหนักอะไรคะหนักยังไงคือภาวะวิกฤตเนี่ยท่านต้องรับคําสั่งจากมหาไทยว่าให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องการบริหารรับปัญหาผมจังหวัดอุบลเราก็มีผู้ติดเชื้อคือน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของอีสานนะครับผมก็เลยเอาแตงกวาถุงหนึ่งแตงโมถุงหนึ่งแตงไทยถุงหนึ่งข้าวข้าวสารสิบกิโลเอาไปฝากท่านผมก็บอกทนายทนายแดงเออเราไม่ต้องไปพบท่านหรอกนะเราไปบอกกับยามยามประจําเนี่ยแล้วเราถ่ายรูปด้วยแล้วก็ส่งไปให้ท่านแล้วก็ฝากนะครับผมก็เลยถ่ายรูปเราสองคนส่งไปทางไลน์ผู้ว่าว่า
ว่าเป็นของผมเองนะว่าไม่ต้องสกรีนที่เคยเอามาให้นะตอนนี้คืออยากให้กําลังใจท่านบอกกับท่านเลยว่าท่านครับในช่วงนี้ทราบดีว่าท่านหนักมากพวกเราชาวราชธานีโศกเอากําลังใจมาให้ครับให้ท่านสู้ๆนะครับแล้วก็บอกในทางไลน์ได้ว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยที่พอที่เราจะช่วยเหลือได้ก็ให้ส่งข้อข้อมูลมานะครับอันนี้เราก็ให้ในอำเภอก็เอาข้อสารไปให้เจ้าหน้าที่ทางอำเภอทางฝ่ายทะเบียนราษฎรเราก็ให้ครับเอายาไปให้เอาผักไปให้แตงกวาแตงโมแตงไทยเอาไปให้คือทําไมต้องให้ล่ะเราอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องทํางานกับมวลชนนะครับโรงพยาบาลปิดไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปให้โรงพยาบาลมีด้วยอําเภอก็ปิดไม่ได้ต้องรับใช้คืองานมันเนี่ยมันต้องมันต้องรันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วผมไปอําเภอวันนั้นเขาปิดแอร์ครับแล้วเปิดหน้าต่างประตูให้อากาศโฟล์และมีระยะห่างจากมีระยะห่างด้วยเขาแต่งตัวคือปิดเมสบีเจลคือแค่นี้ผมประทับใจมากแล้วนะครับว่าทางอําเภอคืองานราชการปิดไม่ได้ต้องรับใช้ประชาชนต้องเดินหน้านะครับแต่ถ้าสถานการณ์มันมันมันหนักกว่านี้ผมก็อาจจะไม่แน่อาจจะต้องปิดที่นี้มานึกถึงอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งครับเอาของมาบริจาคให้เราด้วยพี่น้องที่อยู่จันทบุรีเอาทุเรียนทุเรียนมาให้ผลผลิตรอบแรกกราบขอบคุณอย่างมากผมอาจจะไม่รู้จักชื่อแต่ว่าผมตักทุเรียนสองวันนะครับเอาทุเรียนทีนี้พอผมพอเวลาจะกินเฮ้ยเราอยากกินเลยมันของหายากกินคนอื่นผมก็เลยให้คนอื่นทั้งสองวันเลยครับก็ท่านใดที่เป็นเจ้าของทุเรียนไร้สารพิษนะครับที่ท่านเอามาบริจาคที่ราชธานีโศกพวกเรารับประทานเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นขออนุญาตแทรกนะคะคุณดินดอนพูดถึงว่าญาติพี่น้องเราเอามาให้นั่นคือระยะแรกๆที่ยังไม่มีมาตรการเด็ดขาดเราก็ยังรับแต่ตอนนี้คือปิดสนิทแล้วนะคะไม่ต้องเอาอะไรมาฝากชาวบ้านราดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ปิดสนิทจริงๆนะคะเราหยิงหรือเปล่าที่ไม่รับเนี่ยไม่ไม่ค่ะญาติธรรมเราเนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนคุณคุณนวลจันทร์จากจันทบุรีนะคะเป็นญาติธรรมเราเองแม้ญาติธรรมเราเนี่ยก็เห็นว่าเราปิดหมู่บ้านก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะท่านก็พาพวกเอาทุเรียนมาส่งถึงในครัวเลยนะคะแต่ช่วงนั้นเราปิดหมู่บ้านแล้วนะคะก็ไม่ใช่ความผิดของท่านนะคะแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยคือหลังจากนั้นมาเราก็อธิบายว่าเคสว่าต่อไปจะไม่มีแบบนี้ก็จะไม่มีนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มีน้ําใจเพราะว่าเอามาให้ทุกปีแหละที่เราไม่รับเนี่ยมันมีนัยยะพี่น้องผมจะต้องอธิบายตรงนี้คือเราต้องการพิสูจน์ระบบสาธารณภูคีของเราปัจจัยของเราว่าเราจะพึ่งตัวเองได้ไหม,มสเต็ปต่อไปเนี่ยเราไม่ได้อยู่แค่นี้นะเราต้องการที่จะก้าวออกไปช่วยสังคมแต่ตอนนี้กําลังคลําทางเหมือนกับเหมือนกับกําลังทําแก่นอยู่ใช่ใช,ใช่คือริมมูลซึ่งเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยยังไม่หยุดนะครับยังมีการปลูกยังไม่หยุดปีนี้เราหยุดเราเราปลูกผักเต็มริมมูเลยเพื่อเตรียมไว้ต้อนรับงานตลาดอริยะเดือนเมษายน 13-14-15 เมษายนแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้เราก็ปิดหมู่บ้านนะครับวันสงการตลาดระยะเราปิดแต่ว่าปลูกผักยังปลูกผักต่อเพราะว่าเราคิดก้าวต่อไปว่าเมื่อสถานการณ์มันมันร้ายมันรุนแรงเนี่ยเราจะต้องพึ่งตัวเองได้เมื่อพึ่งตัวเองได้เนี่ยเมื่อมีความสามารถพึ่งตัวเองได้และมันเหลือเราก็จะมีความสามารถในการที่จะช่วยคนได้ประเด็นนี้แหละที่เราว่าพี่น้องที่มีส่วนเหลือจะมาบริจาคให้เราเนี่ยเรากราบขอบคุณอย่างมากนะครับเรายัางไม่รับเราต้องการพิสูจน์ของเราว่าตอนนี้มันเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับเราเอาไปแจกคนอื่นพี่น้องมีอะไรที่ที่เหลือเอาไปแจกคนข้างนอกครับสังคมเดือดร้อนเขาเขาเดือดร้อนกันมากของเราเนี่ยยังมีแจกแต่ถ้ามีสักวันหนึ่งที่เราของเราเองมันขาดเราจะส่งข่าวไปนะตอนนี้ประเทศไทยเราท่านพระสังฆราชท่านก็มีนโยบายให้ทางวัดต่างๆใช่ไหมคะทําโรงทานช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากช่วงนี้ก็ไม่แน่นะคะว่าพวกเราจะมีสเต็ปต่อไปหรือเปล่าซึ่งเราก็คงจะต้องติ
มีเวลาเหลือผมเพิ่งวางโทรศัพท์ก่อนเข้ารายการเนี่ยมีพี่น้องของเราสองคนสามีพัญญาซึ่งต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านเราไปไปจัดงานศพพ่อนะครับแต่ทีนี้สถานการณ์ตอนนี้มันมันรุนแรงมากเราก็มีมติจากกรรมการว่าให้พักอยู่ที่บ้านนะครับทางเจ้าตัวก็เข้าใจนะครับโดยสถานการณ์เนี่ยแต่ผมนี่แหละไปพลาดเองว่าให้มาได้นะครับผิดระเบียบผิดที่เราโกรธของหมูใช่เรามีมติไปแล้วแล้วผมก็ไปพลาดเขาก็เดินทางมาเขาเดินทางมาครับทีนี้ก็เอายังไงดีล่ะเขาเมื่อกี้เพิ่งวางโทรศัพท์แล้วเขาบอกเขาจะเดินทางกลับบ้านแล้วปฏิบัติตามกฎผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องนะครับผมเนี่ยได้ไปสารภาพแล้วว่าผมนี่แหละเป็นหัวเรือใหญ่ในการทําผิดมติอันนี้นะครับเพราะว่าต้องให้กักตัวสิพนักงานคือใช่สิก็เลยเราก็เตรียมที่ดินหมู่บ้านเป็นเป็นบ้านและที่ดินของผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพูนไทยชูน้ำเพียงบอกว่าเราไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นเลยเอ้าแล้วผมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวก็จะมีประเด็นว่าผมไปนู่นมานี่อกไม่หรอกพ้นสิบสี่วันพนระยะกักตัวแล้วก็เข้ามาได้โอ้เขาดีใจใหญ่เลยครับนี่ก็เป็นแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในหมู่บ้านของเราที่อยู่ในช่วงนี้นะคะซึ่งที่สื่อออกมานี้เพื่อจะเห็นว่าณเวลานี้คนไทยทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎใช่นะคะถ้าหากว่าเราต้องการจะให้สังคมของเรานี่รอดรอดพ้นจากวิกฤตซึ่งคุณหมอได้พูดไว้ก่อนหน้านี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเราเพ่งที่ความประพฤติของคนนะครับการเข้าออกเพราะเราเราเพ่งที่ความรุนแรงของการระบาดเป็นตัวตั้งเพราะนั้นพี่น้องที่เคยเข้าออกเคยอยู่ในตรงนี้บ้านของเขาก็จริงก็เราเข้าใจสถานการณ์ว่าการระบาดมันรุนแรงเราก็รักษาชีวิตของพี่น้องที่อยู่ในนี้เกือบ500ชีวิตเนี่ยให้อยู่อย่างผาสุกนะครับอาจจะส่วนน้อยอาจจะรู้สึกแบบขัดขัดเกลาว่างแต่เพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาความปลอดภัยไว้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการของเราค่ะก่อนจากการวันนี้นะคะขอฝากสโลกธรรมจากพ่อครูในปี2533ไว้ว่าถ้าไม่มีอุปสรรคแล้วเราก็ไม่มีแบบฝึกหัดเราก็ไม่มีสิ่งที่จะปฏิบัติเราก็จะไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าตัวอุปสรรคนั้นเป็นสิ่งที่เสริมมาเกินมาเติมมาให้ร้ายแก่เราเพราะที่แท้มันคือตัวจริงที่จะทำประโยชน์แก่เราโดยตรงค่ะก็คิดว่าญาติพี่น้องคงจะเอาวิกฤตนี้เป็นเป็นอุปสรรคนี้ช่วยพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเรานะคะขอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะผู้ร่วมรายการและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะขอลาเพียงเท่านี้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ